一款由石国研制的剑空导弹，最大机动过载高达五十 G， 并且不会随射程的增大而大幅减少。战斗机即使做出九 G 的持续规避动作，也不能躲避它的攻击。说的就是改进型海麻雀，也就是 RM 162。海麻雀导弹是美国在麻雀空空导弹的基础上研制的舰艇防空武器，主要是对付低空飞机、直升机以及反舰飞弹。海麻雀一共推出了多种改进型，但无论是什么型号，都是采用 RM7 这个一型号总称。只是到了改进型海麻雀，美国就完全进行了脱胎换骨的变革，并采用了 RM162 这一全新的导弹型号名。除了名字不同，其配置相较于原型海麻雀也有了较大的变化。除了最初型号的 ESSM 与海麻雀相似，后面的改进型完全可以说是另一种防空导弹。美国研制 ESSM 的目的就是为了防御日益增多的高性能反舰导弹。为此，在研制过程中对海麻雀做出了很多的改进，比如使用新型火箭发动机和尾翼控制提高运动能力，以便能够跟踪高速反舰导弹，增加推力矢量。缩短反应时间，以适应 Mk 四一导弹垂直发射装置，改变飞行线路与惯性计测装置，使其具有与宙斯盾制导系统相匹配的性能，并且改进导弹搭载计算机的软件，使其适合低空目标，增加制导方式等等。在性能上 ，ESSM 与海麻雀几乎是天差地别。接下来，我们就仔细聊聊 ESSM 与海麻雀相比。进一步放大了弹体，全长三点六六米，弹径二百五十四毫米，比海麻雀导弹要粗一圈其气动布局采用了类似标准防空导弹的全新气动布局，所以外形尺寸比使用三角翼的海麻雀更小，显得更加紧凑。ESSM 的武器系统与以前的各型海麻雀导弹一样，由导弹、火控系统和发射装置组成。其最大的改进是在制导雷达和发动机。从外形上，其与标准导弹有很。很多相似之处，前部基本由 RM7P 海麻雀改进而来，弹体前部直径二十点三厘米，其战斗部和制导部分也是改进型。制导部分包括雷达天线罩内的采用半主动雷达制导的寻地器，该寻地器带有低噪声放大器，提高了对地探测器概率目标的拦截能力。ESSM 则是以 RM7P 的寻地器为基础，新增了中程制导，其战斗部也没有发生很大的改变，为破片杀伤战斗部。使用了新型的 Mk 1 4 0弹头，具有更大的威力和较大数量的杀伤碎片，并且在火箭发动机上做出了改进。ESSM 的发动机推力更大，比之前各型海麻雀导弹的射程都远。沿着弹身有四个窄弹翼，可以进行低角度拦截。尾部则是四个可折叠的十字形尾翼，并且采用了 Mk 1 3 4模块化双固体推进器进行推进矢量控制。而以前的海麻雀导弹由弹翼控制，这种新的空中方式加高推力的发动机，使得导弹的速度提高了两倍，同时还增加了机动性。这一项是 ESSM 比较重要的改进。新型的发动机直径大为二百五十四毫米，使其的平均速度达到了二点零马赫，而原本的海麻雀的平均速度只有零点八。其尾翼控制和推力矢量控制更是将其灵敏度提高了十倍。ESSM 的机动过载最高可达五十 G， 最最大射程约为三十公里，同时其最大的一项重要技术改进，那就是快速启动的发射顺序。其增加了一个有独立翼的推力矢量控制装置，在发射前无需任何动力，消除了现有海麻雀导弹要求的四分钟预热时间，减少了垂直发射时的烟雾，避免遮挡住舰载的光电传感器。其作战次序有三种模式：惯性、中断休整和中断指令。一般情况下，由军舰探测和跟踪目标并发射导弹，倾斜发射的导弹直接飞向目标，垂直发射的导弹则在电池耗尽后转向目标。在惯性模式下，导弹飞向一个预先确定的点，然后启动弹载雷达捕获并拦截目标。在中断修正模式下，导弹在中断飞行阶段可以通过上行数据链传来的修正信息进行调整。在中断指令模式下，宙斯盾舰还能够通过下行数据链将弹载的数据回传给发射平台，由舰艇发出控制指令，进一步修正导弹轨迹。
，系统可采用连续波和断续连续波照射寻地两种模式进行拦截，更支持更多的导弹。总的来说 ，ESSM 与之前的海麻雀相比，拦截能力进一步提高。其改进了传感器，提高了机动性，采用了更具威力的战斗部，在针对体积更小、机动性更强、飞行角度更低的反舰导弹的作战能力得到了加强。其反应速度也更快，速度射程更远，可拦截机动过载超过四 G 的超音速反舰导弹，而且其装弹量更多。在 MK41 垂直发射系统中，每个 ESSM 单元可以预装四连装发射箱，一个四连装箱。只占 MK 四一发射基本单元的一个发射弹室，因此原装在八枚海麻雀导弹的一个 MK 四一基本发射单元，可装载三十二枚 ESSM 导弹。并且其制导软件也是新型的，其采用了高级的制导算法，使其能有效地拦截超低空威胁，比如掠海飞行的巡航导弹，并且导弹在电子攻击的环境下依旧能保持极高的作战效能。值得一提的是 ，ESSM 导弹还被设计成能用于现有及将来的作战系统，这就意味着在两个层面上存在复杂的一体化，即导弹部件的一体化和导弹与舰艇作战系统元件的一体化。关于方。发射装置 ESSM 导弹可以在 MK 二九、MK 四一、MK 四八以及 MK 五六垂直发射装置上发射。为了适合多国操作者不同的需求 ，ESSM 导弹能够以多种方式使用，比如全程巡地的不断照射、实时搜索后即可发射和中程制导。ESSM 可根据连续波全程制导和火控系统进行操作，如美国海军 MK 五七的 NSSMS 系统、荷兰的克鲁斯特 I 二和四系统、丹麦的 Standard Flex 系统。澳大利亚的安扎克级护卫舰上的 ADACS， 因其先进的战术技术性能，被美国和其盟国海军大为看好。美国在其宙斯盾舰 CVN-77 航母等军舰上大量部署这种舰对空导弹，凭借着其适用性，在销量上也极为优秀。澳大利亚就是其第一个买主，装备于安扎克护卫舰上，只是基础型 ESSM 是一种半主动雷达制导的武器。舰载雷达再好，那也不是自己的，所以其升级版 ESSM Block 2就增加了主动雷达导引头，使其具备了通过中继单向数据链获取信息后，在拦截末端同时拥有依靠舰载照射雷达信息进行攻击和主动寻地攻击两种导引系统，防空拦截的能力进一步提升。二零一八年七月的时候 ，ESSM Block 二就进行了首次实弹射击，利用主动雷达导引头，成功拦截了 BQM 七四 E 空中飞行目标。按照美国海军的说法，目前的 ESSM 导弹能提供可靠的舰艇自卫能力，对抗高速低空反舰巡航导弹、低速空中威胁，如直升机和高机动性的水面威胁，并且 ESSM Block 二还可以与现有系统兼容。替代基本型 ESSM 导弹，目前 ESSM Block 2的单价还不得而知，但 ESSM 单发价格大约一百一十五万美元，相当于一发标准二的三分之一，还算是经济实惠。但是如果综合其改进型 ESSM Block 2， 单价就上涨到了一百七十九万美元。今天的视频就到这儿了，各位朋友认为有哪种防空导弹可以和 ESSM 相提并论？欢迎在视频下方留言评论，下期见。